大家好，我是美食睡芊芊，我现在非常的兴奋，因为。后面这边呢，就是彰化车站。我、哦、天哪，好怀念哦！以前读书的时候呢，都会坐火车到车站，然后出车站之后往右走去搭园林客运回二零。哇，整个！然后我们今天呢，在彰化干嘛？因为本人就是你知道，算是彰化的地头子，大家都知道我是彰化人。但是彰化有一样东西我一直非常的不熟悉，那就是彰化市的空霸粉。常常都会有人跟我说，哎、欸，彰化市有哪一间空肉饭很好吃？天天你有去吃过吗？我想说，哎、欸。都没有哎、欸，所以呢，今天我就要来一个脏话是控肉饭巡礼。究竟今天能吃到几家呢？我们就一起够吧。好兴奋哦，转一圈好了。我想都会走过来这里，然后可能晃一下，或者对面。哎、欸，可是我记得之前这里好像不是摩斯汉堡。等那个园林客运。哦，好，有点闲聊，我们就出发吧。鱼吃到全光肉饭了，它这一间其实它的营业时间，我觉得对我本人来说，因为我都很晚起，有一点点不友善，因为它一点半就关了。因为我在我的那个朋友圈组里面，我就问说，彰化光肉饭你们有没有推荐哪一家？大家一致都推荐全，我就想不行，我一定要吃到这一间。那我点的这一碗光肉饭呢，我是点肥肉多的，给你们看一下。刚刚本来没有的香肠，突然就是他就会开始沿路问大家说有香肠要不要，有香肠要不要，我就想说都问了，当然说要。他的矿肉饭的话，就是一整块很粗暴的放在上面，然后加几个笋干这样子。然后肥肉的地方很好吃，还好我是点肥肉多。他点的这个是正常的，看起来卖相比较好。可是点肥肉的话，肥肉真的非常好吃，因为它是一米就软掉那一种，咸甜适中，非常刚好。它是属于甘醇的、温润的、清爽的那一种。唯一我觉得稍微比较可惜一点，是我觉得它瘦肉口感稍微比较明显一点点，但它肥肉的地方真的很好吃。看香肠啊，是那种咬了会香的那种，因为它是，我觉得它是比较有口感的那种，可是是越咬越香的，我觉得它吃起来有一点点酒味，但我不确定它是什么口味的香肠。对我来说，我觉得它是比较偏清爽型的控肉饭。可是我觉得它的味道是调味的非常的刚好，就是咸甜适中，然后它的米饭中也是粒粒分明，腌萝卜非常加分。就汤味看起来是旧旧的，但是它其实桌面的琉璃台都还蛮干净，我觉得这点还蛮加分的。好的，小内，肥肉新土。会是号称彰化市最难吃到的夜市狂肉饭，到底？接下来我们的狂狂肉饭之旅。来吃阿张矿肉饭，这间其实非常多人推荐了。这一年其实换二代经营，二代很认真的回应就是大家的各种问题。然后我今天点的呢是他的矿肉饭，肥肉多的，相当疗愈的，远远的这个。嗯嗯，我觉得意外的是好吃的。其实我在看网络评价的时候，最近的 Google 评论啊。大部分都是说它的那个米饭太软烂，瘦肉非常的干柴。但我今天吃啊，它的米饭是粒粒分明，然后它的肥肉啊，它油脂香味非常的够，它是属于咸甜之间呢，咸稍微多一点点，但它的口味其实没有到真的非常的重口。它的瘦肉的地方啊，吃起来是有口感，但我觉得没有到干柴，就是还 OK 的那一种。认真唯一说我我觉得要讲的缺点的话，就是我我不太喜欢它的腌萝卜的味道，有点介于软脆软脆的，我会希望它再脆一点，然后香再。多一点点，可它的味道就是有点不够香，但我觉得这个 OK 还好吃。刚我前面有有一个点的姐姐，她说她要全收，我想说，喂，那你肥的给我。来，我要来吃这件的时候有点紧张，因为我想说评价就是就是高低起伏有点大，因为她给我评论非常认真的每一个都回应，所以我是抱持一个有点期待，但有一点怕失望她的心情来。姑姑说，她觉得味道很像小时候会卤，家里会卤出来味道不会很咸，但是它味道够。我们小时候卤出来味道不是这样，因为我阿妈比较重口味，那个咸酱都下很重的。
白菜炉卖完了，所以我就想说，那我就点点看它的那个茶碗粥，因为我刚本来其实就想点的。他就问我说，你要汤的还是干的？我想说，哎，干的到处都有，不如点个汤的好了。就哇，长这样，来吃一看。嗯，口味上蛮淡的，它就是很淡原始的味道，没有做多余的调味。如果我下次来的话，我应该会点很干的。但它对我肥肉肥肉，肥肉这种东西真的是世界上疗愈。哇，这也好料啦！可是它的汤头跟它的蛋本身做不出来。吃完了，我自己觉得阿张矿肉饭不预期的好，我觉得可能是因为 Google 评价的关系，所以来之前其实有点紧张。但我今天来吃的时候，我觉得它米饭的口感，我觉得是非常 OK， 就是粒粒分明，然后口感上就是软硬度是非常适中。矿肉本身的部分，我很喜欢它的那个肥肉的那种口感，因为它是软很一点点那种 Q， 所以我觉得整体吃起来，我我自己觉得还蛮 OK 的。对，多谢你，下一家。算的，没关系，吃的，我想吃饭啊！哎，算了算了。这一间呢是布欧仔狂肉饭。我那时候看他的那个评价的时候，很多人说来一定要点他的肉羹汤，因为他的肉羹听说非常的清甜。看到清甜，我就会心动，因为本人最喜欢清甜的肉羹汤。但是呢，我们现在吃他狂肉。我一样也是点肥肉多的那一种，然后就是一整块，里面有淋卤汁，没有放任何的其他的东西。我们来吃看它味道怎么样。这个有家的味道。地方是入口情况是完全没有任何 Q 度，它就是比较软烂的那一种。然后再配上它的瘦肉，它瘦肉其实也是好咬的。调味上我觉得是比较佛咖喱的那一种空巴崩的米，也不不会到太重。然后米饭是粒粒分明，不会过硬，也不会过软，很适中的那一种。真的辣，它的肥肉的地方是一米就化掉的那一种，它的油脂就会比较丰满。哦，好，没有没有没有，好了，我想大家都懂那一关辣椒酱，拿着袋子走过来就。我觉得做勾仔最可惜的就是它没有半熟蛋，因为这个口味加半熟蛋一定很赞。我们来喝看它肉跟汤。一碗三十块，然后料超多，我是不是太喜欢台北物价？你看那个肉更大一块，肉跟汤一定要点，不是那种重口味的那一种，它是港边啊港边，我很喜欢这种味道，就那种白菜港边啊港边米，我很喜欢。我觉得这一次的矿肉饭之旅，我觉得最喜欢的汤应该是这一件的汤，目前。我觉得它醋好像有点太多，可能没有辣椒，吃的时候就比它原始的味道就 OK， 越吃越下面这个味道稍微重一点。吃完了，这一件我觉得它的口味上比较锅渣比，然后它的肥肉是属于一米就化掉了，所以它的肥肉油油感会稍微重一点点。如果害怕吃肥肉，可能要稍微斟酌一下。汤头的话，肉跟汤我还蛮推荐大家来可以试试看，因为我觉得也蛮疗愈的。呵 ，OK。现在呢，来到彰化的宵夜场阿正狂肉饭，它其实十一点才开，我们刚刚想说五十分再走过来，五十分里面已经坐满了。我点了它的狂肉饭，然后卡丁、骨髓汤跟一颗荷包蛋，这是我我在网络上查到的标配。我们现在吃看它的那个空霸粉好了，我是点肥一点的。
这个的皮是稍微再有口感一点点，它的瘦肉也是稍微有口感一点，就比较 Q， 但是我觉得也好吃。我个人觉得矿肉饭就是一定要有。哇，这个音乐怎么这么的嗨？我觉得矿肉饭就是加半熟蛋就是非常的邪恶。哇，这个真的是手机拿出来先拍一下。你看这个，哇，这个这个，完美一口。宵夜糖我觉得很可以，我来吃看它的脚筋，看这个，脚筋也很好吃，它的脚筋软 Q 非常适中，然后没有什么那种那种臭味，它脚筋一定要扁的，它脚筋好好吃哦，它人超多，来来去去，然后一直客满。我刚发现其实还蛮多骑重机的啊，或者是那种骑脚踏车的，约来这边吃饭。没有那么厚实，比较清爽的那种当归汤底，所以喝起来其实负担感不会到太重。然后它的骨髓的味道就是很很直接。吃完的，我个人其实还蛮喜欢它的矿肉饭，因为它是带有一点点 Q 的，然后米饭口感，对我个人来说，我觉得是绿地分明、偏硬，但是又不会到太硬的那一种。点它的那个矿肉饭，一定要点它的半熟蛋，半熟蛋煎得非常的完美。再的话就是脚筋一定要吃，它脚筋好好吃。粗度在我们的适中，好，就是这样。鱼,鱼市场我们终于吃到了，吃不到啊，我们想吃饭啊。我点了它的那个控肉饭，肥一点的脚筋跟荷包蛋。你看这个肥一点的肥，是不是认真的很肥？哇，这也太幸福了吧！你看那个，现在吃一下，看味道怎么样？兴奋。其实我觉得算蛮重的，但是是香，不是腻口那种臭味的那一种。然后它的瘦肉是有口感，但是是香的，不是柴的那一种。这个米饭不错，粒粒分明。它的肥肉用筷子夹就可以断掉了，可是它又不是那种一米就散、入口即化的那一种。吃矿肉饭我最喜欢加蛋了，这样子沾一下，有没有？嗯，你看这脚筋，他说是长的部分，脚筋好好吃哦，口感 Q Q 的，又不会到太咸，你吃得到食物本身的味道很香，可是又有点点咸，下次去做提味哦，脚筋好好吃哦，应该要多点两层才对。嗯，台北有什么地方可以会有直接这样子一整块脚筋可以吃吗？嗯，吃完了，我自己还蛮喜欢的。它的调味其实都没有到太重，它的咸跟甜度都没有到真的非常高，比较像是食猪肉本身的那个香气，然后再放一点点酱油下去卤。但是我个人还蛮喜欢的原因，是因为你还吃得到猪肉本身的那种猪皮。你看，我现在就已经觉得有点粘起来。然后我觉得最值得加分的是它有荷包蛋跟脚筋可以可以选。脚筋请务必 must M U S T， 这边英文小老师。终于吃完脏话矿肉饭了。我跟你说，我现在整个人不一样了。因为以前大家都问说，哎，你有没有吃过脏话？可能像阿全啊，或者哪一间矿肉饭的时候，我都很心虚说，哎。没有吃过，但现在我不一样了。这些推荐的我通通都吃过了。这几间吃下来呢，其实我个人最喜欢的是阿正，因为老实说，它对我来说口味上比较重。又可以加点就是荷包蛋，然后呢又有脚筋可以选择，所以其实我是最喜欢这一间。那其他间的话，其实我觉得口味上也不错。我觉得真的就看个人，因为像我周边就是有很爱吃的朋友，他就特别喜欢吃阿全，因为他觉得他的米饭粒粒分明，然后口感很棒又干干净净的。所以我觉得大家有兴趣呢，真的都可以来试试看。再来的话，其实我觉得脏话矿肉饭很值得来试试看的原因是，它跟大家印象中的空霸本不一样，它的肉啊跟上面的那个猪皮盖上去那个是完全不一样的部。
味，所以它会特别用竹签把它插起来。如果有来的时候，我真的觉得可以试一下，因为就是有点颠覆你对矿肉饭的印象。来彰化玩的时候也别忘了来二零玩哦。<笑>那今天影片就到这，那我们就先这样，拜拜。啵啵，矿肉饭好好吃。现在下载哈咪 Video App 以及订阅 Cat， 即可以抢先十四天看到我的最新影片哦！十四天。